লক্ষ্যের জলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বললেন তামিম বর্নিল অধ্যায় শেষ তামিমের অপেক্ষায় বিসিবি গণতান্ত্রিক ধারা আছে বলে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ বললেন প্রধানমন্ত্রী মানবাধিকার ইস্যুতে বিদেশি হস্তক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন ডেঙ্গুর প্রকোপে কাঁপছে সারা দেশ রাজধানী দক্ষিণ সিটির অবস্থা বেশি ভয়াবহ আরও দুই মৃত্যু নতুন ভর্তি ছয়শো একষট্টি চট্টগ্রামের সংবাদ সম্মেলনে আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে জানিয়ে দেন ১৬ বছরের বর্ণের ক্যারিয়ারের সমাপ্তি তার বলেন পুরো ক্যারিয়ারে সব থেকে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন দেশের এই তারকা ওপেনারের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হলো দেশের ক্রিকেটের এক অধ্যায় চট্টগ্রাম থেকে আলমগীর সবুজের রিপোর্টে জানাচ্ছেন সাইদুল্লাহ ঝড়ের পূর্বাভাস ছিল আগেই কোন ক্রিকেটারের এভাবে নিজ উদ্যোগে সংবাদ সম্মেলন ডাকা দেশের ক্রিকেটে রোজ ঘটে না শেষ পর্যন্ত যা হলো তাকে ঘূর্ণিঝড়ি বলা যায় অশ্রুসিক্ত নয়নে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দেন তামিম ইকবাল চট্টগ্রামের এক হোটেলে বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলন ডাকেন টাইগার অধিনায়ক আগের দিন আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে হয়ে থাকলো তার ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ চৌত্রিশ বছর বয়সী ওপেনার বিদায় বললেন সিরিজের মাঝ পথেই এটা না যে আমি হুট করে ডিসিশন নিয়েছি এটা আমি বেশ কয়েকদিন ধরে কথা বলছিলাম ইভেন আমার ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথেও আমি কথা বলছিলাম সো আই থট দিস দিস ইজ দ্য রাইট টাইম ফর মি টু টেক আ সাইড অ্যান্ড রিটায়ার ফ্রম ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কান্না ভেজা কণ্ঠে নিজের ষোলো বছরের বর্ণিল ক্যারিয়ার তুলে ধরেন তামিম জানান পুরো ক্যারিয়ারে দেশের জন্য সর্বোচ্চ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বিদায় ঘোষণায় তুলে ধরেন ক্রিকেট জীবনের সবার অবদান কৃতজ্ঞতা জানান সব কোচ সতীর্থ বিসিবির কর্মকর্তা পরিবারের সদস্য এবং দেশবাসীর প্রতি যাদের সাথে আমি ক্রিকেট খেলেছি আই থ্যাঙ্ক অল অফ দোজ গাইস স্পেশালি আমার ন্যাশনাল টিম এর যারা কালিগ ছিলেন তাদেরকে ক্রিকেট বোর্ড অবভিয়াসলি বিশ্বকাপের আগে কেন এমন সিদ্ধান্ত অজানাই রাখলেন টাইগার তামিম এটার পিছনে খুব সাডেন কোনো ডিসিশন ছিল না আই ওয়াজ থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইট এটার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রিজনস আছে যেটা আই ডোন্ট থিঙ্ক শতভাগ ফিট নন তিনি প্রথম ম্যাচ খেলার পর অবস্থা বুঝে সিদ্ধান্ত নেবেন শেষ পর্যন্ত তার সিদ্ধান্ত পৌঁছে গেল ক্যারিয়ারের শেষ বিন্দুতে যারা সামনে ক্রিকেট খেলবে আপনারা তাদের কথা ভালো লিখবেন খারাপ লিখবেন হোয়াট এভার লিখবেন বাট stick to cricket do not do not cross that boundary go outside of cricket stick to cricket if the guy is playing well you say good things if the guy is not playing well uh, not playing well you criticize that is fine saidullah desh tv sports desk shoddo antarjatik cricket theke obosshor neya tamim ikbal er jonno opekkha korbe bcb tamim bcb er kache kono dhoroner podotek potro denni tamim ke abar phire ashar aobhan janiyeche bcb বৃহস্পতিবার রাতে জরুরি সভা শেষে এই আহ্বান জানান বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন আমি যেহেতু একটা মেসেজ দিয়েছি 
আমাকে ওয়েট করতেই হবে ওয়েদার তার কাছ থেকে কোনো একটা রেসপন্স আসে কি না এবং আমি আশা করব যে অ্যাটলিস্ট আমাদের সাথে যোগাযোগ করে কথা বলে এটার একটা সলিউশন পাওয়া যায় কি না আমরা বের করার চেষ্টা করব একটা সিরিজের মাঝখানটায় হঠাৎ করে একটা সিরিজ চলছে হি ইজ আ ক্যাপ্টেন ইটস নট অনলি আ প্লেয়ার একজন ক্যাপ্টেন এবং একটা ক্যাপ্টেন এইভাবে হঠাৎ করে বলা আমি আর অবসর নিলাম এটা ভালো দেখায় না গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতাও স্থিতিশীল সরকার আছে বলে সারা দেশ উন্নয়নে বদলে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদ সচিব আলয়ে কর্মকর্তাদের অফিস উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্তব্য করেন তিনি বলেন দেশের গুরুত্বপূর্ণ নথি সংরক্ষণের কোনো আর্কাইভ ছিল না আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে জাতীয় আর্কাইভ ভবন নির্মাণ করে মিরাজ মিজু রিপোর্টে বিস্তারিত বৃহস্পতিবার বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের উত্তর প্লাজায় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদ দৃষ্টিনন্দন কাঠামোর পাশাপাশি প্রাকৃতিক প্রতিচ্ছবি বলে জানান প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টের ভিতরে আমরা যখন বসি আকাশে যখন মেঘ হয় মেঘ ডাকে আমরা কিন্তু সেই আওয়াজটা শুনতে পাই আবার রোদ এসে পড়ে পার্লামেন্টের হাউসের ভিতরে প্রকৃতির সাথে বসবাস কি লুই কানের যে প্ল্যান সেটাও কিন্তু আমরা সেই পেন্সিলভেনিয়া ইউনিভার্সিটির আর্কাইভ থেকে নগদ টাকা দিয়ে ডলার প্রায় চার লক্ষ ডলার খরচ করে আমরা কিন্তু সেই প্ল্যানটাও নিয়ে এসেছি বিগত সরকারগুলোর সময় জাতীয় সংসদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার কাজ না হওয়ার সমালোচনা করে সংসদ নেতা বলেন ভালো কাজের জন্য কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা জরুরি এমন একটা অবস্থায় রেখে গিয়েছিল পার্লামেন্ট এর আগে যারা ছিল ক্ষমতায় সেই লিফটগুলি কতগুলো নষ্ট ছিল অনেক ওয়ালগুলি খসে খসে যাচ্ছিল সরকারের ধারাবাহিকতা রয়েছে বলে দেশের সব সেক্টরে উন্নতি হচ্ছে বলেও জানান সরকার প্রধান গণতান্ত্রিক ধারাটাকে মজবুত করতে পেরেছি বলে কিন্তু আজকে পার্লামেন্ট ভবন না সারা দেশটাই কিন্তু বদলে গেছে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন যে বাংলাদেশের যেন গণতান্ত্রিক ধারাটা অব্যাহত থাকে এই গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলেই না আজকে আমরা বাংলাদেশ উন্নত করতে পেরেছি এখন উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদাও পেয়েছি কাজেই এই যদি একটা স্থিতিশীল ধারাবাহিকতা না থাকতো তাহলে এটা কখনো অর্জন করা সম্ভব হতো না তরুণ সংসদ সদস্যদের সংসদ পাঠাগারে কার্যপ্রণালী বিধি ও কার্যাবলী পাঠের ওপর গুরুত্বারোপ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখানে বসেই যেন পৃথিবীর যে কোনো দেশের পার্লামেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারে আর আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যরা যদি একটু পার্লামেন্টে মাঝে মাঝে বসেন আর পুরনো যে প্রসিডিংসগুলো একটু পড়েন তাহলে অনেক কিছু শেখার আছে মিরাজ মিজু দেশ টিভি ঢাকা যারা আন্দোলনের নামে মানুষ পুড়িয়ে মারে তাদের মুখে মানবাধিকারের কথা মানায় না বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদের তেইশতম বাজেট অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী মানবাধিকার ইস্যুতে বিভিন্ন দেশের হস্তক্ষেপ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সরকার প্রধান তরিক ইসলামের প্রতিবেদন পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার বিকেলে শুরু হয় জাতীয় সংসদের তেইশতম বাজেট অধিবেশন শুরুতে কণ্ঠভোটে পাশ হয় ভূমি উন্নয়ন কর বিল আইন এবং বাংলাদেশ শিল্প নকশা আইন দুই হাজার তেইশ যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্য রাখেন সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন দেশের মানুষ নৌকায় ভোট দিয়ে তার সুফল পাচ্ছে অনেক ধনী দেশও তা দেয়নি নগদ অর্থ সাহায্য করেছি মানুষের ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দিয়েছি ইতিমধ্যেই আমরা মাত্র পনেরো টাকায় আমরা স্পেশাল কার্ড ফ্যামিলি কার্ড দিচ্ছি যাতে পনেরো টাকায় মানুষ চাল কিনতে পারে সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছি আমরা টিফিনি থেকে স্পেশাল কার্ড দিয়েছি ত্রিশ টাকা কেজিতে চাল কিনে যাতে এক কোটি লোক তা যাতে চাল কিনতে পারে সস্তা সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছি সরকার প্রধান বলেন বিএনপি প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষের ভোটাধিকার হরণ করেছে একজন মিলিটারি সেনাপ্রধান আর্মি রুলস এবং সংবিধান লঙ্ঘন করে এই আটাত্তর সালে জরমান কিন্তু নির্বাচনী প্রহসন করে তিনি রাষ্ট্রপতি পদটাকেই কলুষিত করেছিল এবং জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল 
যারা আন্দোলনের নামে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করে তাদের মুখে মানবাধিকারের কথা মানায় না বলেন প্রধানমন্ত্রী অবরোধ দিয়ে মানুষকে হত্যা করা অবরোধ ঘোষণা দিয়ে পুড়িয়ে মানুষ হত্যা করা এই হলো বিএনপির চরিত্র আজকে তাদের মুখে গণতন্ত্রের কথা শুনি মানবাধিকারের কথা শুনি অধিবেশনে দেশের মানবাধিকার ইস্যুতে বিভিন্ন দেশের হস্তক্ষেপ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সরকার প্রধান বাংলাদেশে মানবাধিকারের খোঁজে আসে অনেকে আমার প্রশ্ন দু হাজার একের নির্বাচনে যখন এইভাবে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে মেয়েদের রেপ করছে শিশুরা রেয়াই পাচ্ছে না তখন সেই মানবাধিকার ফেরিওয়ালারা কোথায় ছিল বাংলাদেশে মানবাধিকার নাই যারা বলে তারা দু হাজার এক দেখে নাই তা পনেরোই আগস্ট দেখেনি তারা সেই পনেরো আগস্টের পর থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের আসার আগ পর্যন্ত এই দেশে কি চলেছে সেটা তারা দেখেনি তরিক ইসলাম দেশ টিভি ঢাকা এদের পর শুরু হবে আওয়ামী লীগের নির্বাচন কেন্দ্রিক সাংগঠনিক সফর নির্বাচনের আগে হবে না আর কোনো ইউনিটের সম্মেলন সভাপতি শেখ হাসিনার নির্দেশ যেসব কমিটি এখনো পূর্ণাঙ্গ হয়নি সেখানে ত্যাগীদের মূল্যায়ন করতে হবে নেতারা জানান দল পুরোপুরি নির্বাচনমুখী বলছেন এখন লক্ষ্য বিএনপির দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র অপপ্রচার এবং সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরে সব অপপ্রচারের বিরুদ্ধে মানুষকে সজাগ করা যেতে হবে ভোটারের দুয়ারে দুয়ারে জয় যাদবের রিপোর্ট ছয় মাস পর দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্বাচনের নব্বই দিন আগে অক্টোবরে গঠিত হবে নির্বাচনকালীন সরকার ফলে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সকল কর্মকাণ্ড এখন নির্বাচন কেন্দ্রিক নির্বাচনের আগে নতুন করে আর কোনো ইউনিটের সম্মেলনের তারিখ না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তবে আগের সিদ্ধান্ত থাকায় চট্টগ্রাম মহানগরের সম্মেলনটি হবে জুলাইয়ে নেতারা বলছেন যেসব জায়গায় সম্মেলনের পরও পূর্ণাঙ্গ কমিটি হয়নি সেই কমিটিগুলোতে দলের দুর্দিনের কর্মীদের রাখার কঠোর নির্দেশনা রয়েছে সভাপতির ত্যাগীদের মূল্যায়ন করতে হবে এবং এমন কোন ব্যক্তি যেন কমিটিতে না থাকে যারা দলের যাদের দলের প্রতি কোনো অবদান নাই সেটা যেন না হয় সেই ব্যাপারে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আপাতত কোথাও আমরা কোথাও সম্মেলন করব না শুধু চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবে এবং বাকি সব সম্মেলনগুলো আগামী নির্বাচনের পরে করার সিদ্ধান্ত হয়েছে যে জায়গায় সম্মেলন হয়েছে অনেক জায়গায় এখনও পূর্ণাঙ্গ কমিটিগুলো গঠিত এবং অনুমোদিত হয়নি আমরা এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটিগুলো জুলাইয়ের মধ্যে গঠন করা এবং অনুমোদন করা প্রক্রিয়াটি শেষ করব নেতারা জানান নির্বাচনকে ঘিরে ষড়যন্ত্র চলছে দেশে বিদেশে নানামুখী গুজব ছড়াচ্ছে বিএনপি জামাত মানুষকে বিভ্রান্ত করতে নির্বাচনের আগে তাদের এসব অপপ্রচার আরও ব্যাপরোয়া হবে তাই সরকারের উন্নয়ন আর বিএনপির দুঃশাসনের চিত্র তুলে ধরতে নেতাকর্মীদের মানুষের মাঝে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা প্রত্যেকটি কেন্দ্রীয় নেতারা মন্ত্রী সাহেবরা আমরা বিভিন্ন এলাকায় সফর করব সাংগঠনিক সফর করব এবং আমরা আমাদের কর্মীদের সচেতন করব সজাগ করব এবং আমাদের কাজ হবে এখন দেশকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মানুষকে প্রস্তুত করা মানুষকে সংগঠিত করা মানুষকে নৌকামুখী করা বিএনপি যখন রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে বিশেষভাবে দু হাজার একের থেকে দু হাজার সালে তারা রাষ্ট্র পরিচালনার সময় যেভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে দুর্নীতিতে বারবার চ্যাম্পিয়ন জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদ বাংলা ভাই শায়েক আব্দুর রহমান পাঁচশো জায়গায় বোমা হামলা একুশে অগস্টের মতো জঘন্যতম রাজনৈতিক হামলা এই কথাগুলি তাদের সামনে তুলে ধরা সেই সঙ্গে বিএনপির কর্মসূচির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা আর নির্বাচনকে ঘিরে যে কোনো অপতৎপরতা রুখে দিতে দলের নেতাকর্মীরা এখন আগের চেয়ে অনেক সজাগ ও সতর্ক জানান আওয়ামী লীগ নেতারা জয় যাদব দেশ টিভি ঢাকা প্রতিদিনই বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা চব্বিশ ঘন্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে দুইজনের এ সময় হাসপাতালে ভর্তি হন ছয়শ একষট্টি জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ঢাকার দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকার হাসপাতালগুলোই রোগীর সংখ্যা বেশি তবে সিটি কর্পোরেশন বলছে ক্র্যাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ডেঙ্গু নিধন কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে হাসান মাহমুদের রিপোর্ট রাজধানীর মিরফোর্ট হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ড গেল ২৪ ঘন্টা এখানে নতুন রোগী ভর্তি হয়েছে ৩০ জন এতে মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে একশো ছয়ে ভিন্ন উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হওয়া রোগীদের জটিলতাও দেখা দিচ্ছে দ্রুত পাঁচ দিন জ্বর ছিল একশো চার একশো 
তারপর জ্বর কমছে শরীর শুধু ঘামাচ্ছে জ্বর ছিল প্রায় চার পাঁচ দিনের মতন আর লক্ষণ ছিল মাথা ব্যথা চোখ ব্যথা ঘাড়ে ব্যথা ছিল প্লাস পিঠরণ গোলা গোটার মতনই হয়েছে রোগী বৃদ্ধির ফলে বাড়তি চাপ তৈরি হচ্ছে হাসপাতালগুলোতে তবে ব্যবস্থাপনায় সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে বলে দাবি হাসপাতাল পরিচালকের প্রতিদিনই কিন্তু আমাদের এই ব্যাপারে আমাদের কাছে নির্দেশনা আছে যে আপনার আমার কোনো সমস্যা আছে কি না কি লাগবে অতিরিক্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সারাক্ষণ বলতে থাকে আমাদের কাছে সো আমার মনে হচ্ছে লজিস্টিক সাপোর্টে কোনো প্রবলেম হবে না আর মেডিকেল হাসপাতাল তো আমাদের এবার যে এই পর্যন্ত চিকিৎসকের কোনো সমস্যা হবে বলে মনে হয় না আমার কাছে যে আপনার মনে করেন যে এত বেশি রোগী যদি হয় আমরা ঠিক চিকিৎসা দিতে পারবো কি না আমার মনে হয় না যে এরকম ওই ধর কোনো মতো সিচুয়েশন তৈরি হবে বলে আমি আমার মনে হয় না আমার কাছে গেল চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে ডেঙ্গুতে মৃত্যু দুইজনের আর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ছয়শ একষট্টি জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ডেঙ্গু রোগী তুলনামূলক বেশি চলতি বছর ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ার সতর্ক বার্তা দেন বিশেষজ্ঞরা তবে মশা নিধনে পুরনো পথেই সিটি কর্পোরেশন যেগুলো একটু ঝুঁকিপূর্ণ আমরা ধারাবাহিকভাবে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলাম সর্বশেষ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আমাদের যে আঠাশটি ওয়ার্ডকে ঝুঁকিপূর্ণ বলেছে সেগুলোর সঙ্গে আরও দুটো যোগ করে তিরিশটি ওয়ার্ডে আমরা গত তিন দিন একটা না চিরুনি অভিযান করেছি এবং আবারও আগামী রবি থেকে মঙ্গলবার তিন দিন আর একটা বড় ধরনের চিরুনি অভিযান ক্র্যাশ প্রোগ্রাম আমরা করব। জনসম্পৃক্ততা ছাড়া কোনোভাবেই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় বলে মনে করেন এই কর্মকর্তা জনগণ যদি শুধু একটু আমাদের সহযোগিতা করেন হাসান মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা